битва между командами одной организации. TNC будут решать, какая из этих команд, в общем, сильнее. А, ну, понятно, что TNC, которые предатор, они, конечно, были приглашены напрямую в закрытой квалификации, потому что имели кое-какие успехи в течение сезона, отбирались на ланы, в том числе ездили, но вот необходимое количество DPC-поинтов набрать не сумели. И, как результат, не получили прямого инвайта на International, но заслужили свой слот в закрытых квалификациях. TNC Tigers э, во главе с 14.37, с Тибаном. Прошли сквозь открытые квалификации Причем для многих, наверное, это было Такой небольшой сенсацией Ввиду того, что ну, команда только-только сформировалась Казалось бы И что уж от них ожидать Но опытнейший 14.37 Который бывал на огромном количестве турниров Выступал и в качестве И капитана И аналитика был даже талантом И тренером был Некоторое время Он, конечно, смог привести ну, относительно молодых, тут есть, в общем-то, у него в составе молодые ребята, есть ребята, которые тоже уже что-то на своем веку видали. Вот, ну, в общем, получилось у него пробраться с открытой квалификации. И вот прямо сейчас, 14.37, будет доказывать, что он с его новой командой будет сильнее, чем основной состав TNT. Ну, во всяком случае, если победят TNT Tigers, я буду лично очень удивлен, но удивлен буду, при... буду приятно, потому что, конечно, я... В какой-то степени сопереживаю 14.37, мне импонирует, что делает этот парень. Он тоже один из немногих игроков, который позволил себе однажды выйти из зоны комфорта, улететь там со своего насиженного места, с Северной Америки, своего региона, поехать куда-то вот туда, в Южную Азию, найти там себе команду, в ней достаточно успешно поиграть и обосноваться, и теперь уже выступать в качестве представителя одной из команд вообще этого региона. Это действительно круто. Ну, более подробно я вам в течение, конечно, матчей буду рассказывать. И вы, дорогие друзья, если вдруг вам что-то стало интересно касательно ну, вообще всего региона или, может быть, конкретно команд, за которыми мы будем с вами внимательно наблюдать, обязательно пишите мне. Э, ну, наверное, писать лучше в Твиттер, конечно, да, потому что чатик чатиком, но, как вы знаете, чатик летит настолько быстро, что можно просто не успеть за ним. А вот в Твиттере все достаточно хорошо умещается. Собачка Адекват ТВ. Пишите. Туда. Итак, драфты первой карты. Поехали. TNT Predator это Dyer, TNT Tigers это команда Radiant, соответственно, в этом матче. Warlock Magnus Sankin. А, ответ от TNT Predator это Ликантроп, Бестмастер и SkyMage. И еще по два пика нужно будет сделать двум этим командам. Ну вот Магнус. Магнус вот четыре дня подряд. Ладно, четыре. Какие четыре дня подряд? Неделю подряд я изучал больше китайский регион. Ну, в том числе, конечно, наблюдал из Юго-Восточной Азии, безусловно. Но, тем не менее, вот в китайском регионе Магнуса мне очень не хватало. Этого героя там не ценят, этого героя там не любят. Его там не банят, его там не пикают. И я сейчас очень приятно удивлен, что в Юго-Восточной Азии этот персонаж появился. Я посмотрю, сколько хорошо TNC на нем смогут отыграть. Ну, подозреваю, подозреваю, что KYXY, конечно, на нем должен исполнить на третьей позиции, но мало ли. Может быть, это какой-то хитрый медовой Магнус или Керри Магнус. Пока, э, пока не будем загадывать наперед. Итак, четвертый пик от TNC. По канонам Dota, конечно, должен быть сур... Warlock суппорт пятой позиции, Сын Кинг суппорт четвертой позиции, Магнус офлайн. То есть не хватает позиции первой и второй. Ну, а у TNC получается без мастера оффлейн, Лайкон на позицию керри, ну и Скаймак на позицию суппорта. Классическая комбинация способностей в виде Primal Roar и Mystic Flare, двух этих крутых персонажей без мастера и Skymage, она работает, я так понимаю, во всех регионах. Наблюдала подобную связку и в Китае, очень часто она там была, в СНГ, соответственно, тоже. Ну вот и в Юго-Восточной Азии тоже появляется. Не знаю, как там в Южной Америке, уж извините, со всеми регионами, конечно, не уследить, но если вы вдруг... Сегодня, сейчас находитесь на трансляции только потому, что еще не успели уйти спать после матчей Южной Америки, то вы мне, наверное, расскажете даже больше, что там происходит, какие там драфты. Я позволил себе немножечко поспать вместо того, чтобы посмотреть финальный там матч сегодняшнего дня. А, пик четвертый от Куку. Ныне суппорта этой команды, конечно, Куку. Очень крутой игрок. Наверное, среди всех представленных 10 Игроков он один из самых моих любимых, потому что у него тоже достаточно интересная история. А, Куку сейчас. Будучи, наверное, одним из лучших вообще мидеров Юго-Восточной Азии, пересел на позицию суппорта и, на, конечно, на позицию суппорта отжигает, будь здоров.
Он надо, наверное, определиться еще одним пока суппортом. То есть, может быть, не показывать героя в центр. Рановато. Тем более сейчас 1437 явно показал э, то, чем они будут играть. Будут играть лайфтейлером. Появляется Сларк. Неплохой герой против лайфтейлера. Герой, который не боится Магнуса, потому что если вовремя нажимаешь дарпак, ты скидываешь себя реверс полярити. Варлок для него это просто булка. Сенкинг может достать какие-то неудобства, но опять же это стан, который можно легко сбрасывать. Поэтому мне кажется, что э, пик куку -ку сейчас был крутым. Ну, Сларк действительно хорошо заходит. Тут уж не поспорьте. Так, бан от TNC. Ну, он как раз суппорту нужно брать какого-то. И... Ну, я говорю бан TNC, а вы сразу думаете, какой же команда TNC. Нам, наверное, как-то нужно разграничить эти две команды, чтобы я называл как так, чтобы вы понимали, о какой команде именно речь. Ну, наверное, будем называть какие-то TNC. Это, то есть, обычные TNC и Tigers. Я буду называть Tigers. Такие тигры. 1437 у нас главный тигр. Король Прайда. И, соответственно... Ну, Прайда это, наверное, про Львов больше. Ну, ладно. Тем не менее. В общем, Тайгерс и, и Тинси. Ну, или Предаторы и Тайгерс. Можно и так. Минус Винтер и Верно. Убрали этого саппорта. Так. Так, 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 так. Ну, от э, Куку должен быть пан. Ну, получается, Героя в центр. Героя в центр не хватает. Так, а подождите. А вот Тинси взяли себе Сларка. А куда они Ликантропа поставят? Вот вопрос, да? А, ставим Лайкона в центр. Без Мастера оф Лейн Сларк Керри. Скаймак Суппорт. Или... Или какой план вообще у ТНС? Ну, то, что Сларк с Лайконом обычно в одном пике не появляется. Это очень даже нестандартный подход к драфтам. Довольно сжатные персонажи, да, с той точки зрения, что Сларк любитель пофармить на линии, пока у него не появится ШБ. Лайкон тоже без артефактов, конечно. Э, сомнительного рода персонаж. Ну, ладно, куку виднее. Осталось 5 секунд. Ласт пик. О, о, так. Моя система координат в доте немножечко сломана сейчас. Я не очень понимаю, что он набрал куку себе. Нет, конечно, каждый из этих персонажей, которые он взял, они великолепны. Слов нет. Каждый по отдельности это вообще лучший персонаж в доте. Но вместе это просто какая-то солянка. И как, как, как у них пик будет работать? У них супер жадный пик. У них на суппорте один скаймак, который будет работать и на варды, и на ганги, и на смоки, и на все остальное. Получается. И мне очень интересно, кого они выберут еще один, одним персонажем. Ну, такую на более суппортящую роль. Но я все-таки думаю, что это бестмастер Скаймак оффлейн. Даблой пойдут. Сларк должен быть Керри. Лайкон центр. Или Нигма центр. Что набрали ТНС вообще? Не, вот такие пики, конечно, нужно показывать. Где-то ну, на матче, я думаю, так пятом-шестом. Вот когда у тебя мозг уже нормально работает, ты уже включаешься в процесс, у тебя уже более-менее работает какая-никакая комментаторская хотя бы аналитика, и там как-то можно все обосновать. Но с утречка, конечно, это удар прям э, в самый центр мозга, и э, пока я не очень, не очень понимаю вообще, что происходит от TNC. Ну, а Тайгерс, 14-37, наверное, тоже в шоке сейчас того, что напикал противник. И берет просто Эмбер Спирит у себя. Ладно, чисто по драфтам. Чисто по драфтам отдам свое предпочтение Тайгер. Потому что мне кажется, то, что набрал Куку, это немножко нагло, немножко дерзко, немножко непонятно. А с другой стороны, конечно, очень интересно будет посмотреть, как они будут реализовывать подобный пик. То есть нужно как-то придумать, как линии поставить. Да, я вижу все-таки, что Куку сел на Энигму. То есть Куку, я так понимаю, будет э -э, лесным персонажем. Ну... Но... Лесник в 2018-м это, это заявочка. Смейч взял себе бестмастер. Это Флейн, Тим Суппорт, Скаймак, то понятно. Да, Сларкери, Лайкон в центр. Ну, более-менее. Ну, наверное, это вообще, в принципе, единственно возможный вариант расстановки этих героев. Потому что как иначе расставить, я не очень-то и понимаю. Ну, у Тайгер все должно быть просто. 458-й у них будет играть на лайфтиллере. На легкой линии in your dream. Донезийский игрок будет играть с Наймбер Спирите в центре. Оффлейн у нас от KYXY на Магнусе. А Кзефер у нас получается на суппорт четвертой позиции на Санкинге. Ну и Варлок от капитана команды канадского игрока 1437. На суппорте пятой позиции, конечно же. 
конечно же. Куку Энигма. Ну, вы знаете, я вот обмолвился уже о том, что Куку вот пересел, да, с позиции именно такого мидера, исполнителя на различных там Эмбер Спиритах, от Волдеваурах. Боже, на чем только он не тащил а катки. А, тинкер. Это тоже его. То есть, суть в чем? Суть в том, что этот парень очень круто нажимает на кнопки. Микроскилл у него, вот, собственно, индивидуальный скилл, он на очень высоком уровне. И то, что он сел на Энигму, это круто. Почему? Потому что... Он сможет также выбирать хорошие позиционки, соответственно, врываться и показывать нам а, доту. Ребят, я буквально вот на секундочку сделаю сейчас вот такой маневр. Вот такой маневр сейчас я сделаю. И вы меня простите, но мне это нужно срочно сделать. Это называется финтушами по обсерверски. Опа, и мы, и мы в эфире. Отлично, вот теперь все работает. Плавненькую камеру включил, да, чтобы приятнее было смотреть. Поехали, поехали. Наблюдайте так. Тинси Тайгерс, Рейден, соответственно. Да, Сэнкинг пока пошел на топ. Поставили вар, тут все отлично. Варлок снизу вместе с лайфстиллером. Но вот придется постоять на линии против, конечно, Бестмастера. Я думаю, что Скаймак сразу начнет стоять в сложной. Но Скаймак ушел на топ. Будет помогать на легкой сларку. Ну, вообще, да, вот, то есть они сами... Очень ущемили себя возможности в том плане, что обычно, когда вот мы подразумеваем с вами каноническую расстановку линий в этом патче, мы подразумеваем с вами расстановку в виде 2-1-2. Соответственно, когда вы берете какого-то лесника, у вас все ломается. У вас нет даблы в харде. Или у вас, наоборот, нет даблы на легкой. То есть либо ваш керри страдает, либо ваш оффлейнер недофармливает. И сейчас нужно, опять же, сделать выбор. И сделали выбор в пользу сладкой, естественно. Контролится. Баунти руна. Не удалось 458 го сажать чужую баунти. Но получал очень много подач в спину. С мэч накрывает топориками. Но был хил от варлока, поэтому э, этот вьетнамский игрок выживает, естественно. По баунти получается. Тайгер забирают. Раз, два, три насчитал. Да, три хорошо. Три хорошо. Куклу. Вы забираете лишь только одну баунти руну. Ну, хотя вот Куку остается на этой линии. Вы посмотрите, это боевая Энигма. Вот это серьезный. Вот это серьезная заявка на победу. То есть это даже не лесной, не лесной Энигма. То есть это не лесной персонаж. Но он покупает себе РБ Веном и сейчас будет бить с руки. Кого он будет? Крипов бить или, или что он будет делать? Слушайте, вот это заготовки пошли с самого, с самого старта. Ну, напомню, друзья, да, ТНС та команда, которая, да, в ним давно себя обеспечивала проход закрытой квалификации без каких-либо open квал. Им не приходилось, как Тайгерс, например, мучиться в серии Best of One, там, э, как-то теряя свои нервы, теряя свои физические какие-то силы. Они просто готовились и подготовили какие-то, ну, стратегии очевидные. Вот прям сразу с козырей пошли вход с суппорта Нигмы в сложный. А, забавно, конечно. Но посмотрим, что из этого получится. Пока на этой линии стоят неплохо. Лайфстиллер, наверное, тоже в шоке. У 458-го всего лишь два убитых крипа на второй минуте. Это очень мало. С другой стороны, вообще непонятно, как добивать. Потому что в плане Дэная здесь будет три Идолона и Энигма. То есть, вы понимаете, передынаять такого персонажа просто невозможно. Сенкинг у нас пока возвращается на верхнюю линию. На топе дадут ли фармить Сларку? Вот тоже вопрос. У Сларка пока 5 на 3. Судя по всему, у Армелла все получается. Есть Талчилд пока без топорика. Ну, у него суппорт хороший. Вот Скаймак, как суппорт, конечно, здесь просто великолепно смотрится. Способен зонить этих милишников, раздавая аркейн болты. Ну, и тем самым не подпуская противника к своему керри. Вот так что Зефер вынужден вообще какие-то подкопы тратить, чтобы уйти из-под Скаймага. Хорошо пока действует Тимс. Купил себе, конечно, Клэрити Поуш на обязательное условие, чтобы побольше было маны для спама. Что в центре? Эмбер Спирит против Лайкона. Эмбер 11 на 0, Лайкон 13 на 3. Ну, в данной ситуации, естественно, Эмбер Спирит э, Ликантропа вообще никак не пробьет. Там Ликантропа под пассивкой будет достаточно хороший хп реген. Будет покупать себя аккуратно. Доминатор, такой более стандартный билд. Просто Ликантроп находится не на легкой линии, а в центре. Но Эмбер Спириту нужно поднимать уровень. Поднимет уровень, получит там седьмой какой-нибудь, восьмой, купит себе Аквилу какую-нибудь, Ботл, Сапог. Там, может быть, через ПД будет играть, может быть, через Травола. И начнет перемещаться из линии в линию. Соответственно, поможет снизу, поможет на топе. И сейчас от поддержки именно Эмбер Спирита команда TNC Tigers будет ждать. Потому что иначе, конечно, они пока вот такими даблами не совсем справляются. Лайфстиллер 9 на 2 это фрифармом не назвать. А лайфстиллер в этой игре должен иметь колоссальное количество шмоток. И я объясню, почему. 
То есть нестандартный какой-то керри, который там, ну, плюс-минус средненько фармит, потом будет все равно полезным. Здесь против лайфтиллера очень серьезный пик. Здесь сквозь рейдж пробивает и Primal Roar, и Enigma своим Black Hole. Сларку вообще по барабану на лайфтиллер, он просто его бьет. То есть или контроп тоже может съесть, в принципе, лайфтиллера. И игра сама по себе будет не такой и простой для этого вьетнамского парня. Поэтому, конечно, желательно ему иметь какой-нибудь перефарм, желательно обгонять а, своих оппонентов на какое-то количество слотов. Но для этого, конечно, нужно добивать крейпов побольше. Но 10 на 2 это пока никуда не годится. Может быть, стоит вообще к Зеферу как-то перетянуться вниз, я вот так подумал. Сделать здесь полноценную триплу. Да, поскучнее будет стоять на линии KYXY, очевидно, но зато снизу могут убивать. Вот Сирена пошла атака на Сенкинга, подкоп, отлично прыгает Армел, это First Blood. Вот так вот легко и просто. Сларк не растерялся, отличный прыжок сделал и сразу перетяжка вниз. Вот об этом я и говорил. А тут убивают. Как же это неприятно, впивают с тем временем Бестмастер, уже 2-0 в пользу команды TNC. С мейч довольно плотно, у него стал шилд, у него сапог, топорики на развороте. ТП вновь. Зефер идет, у него есть Бороу Страйк С первого уровня, цепляет он, видимо, Нигму Нужен бодиблок, где же бодиблок, ребят, где же ваша микро? А микро-то и нет вовсе Ну, обязан был Сенкин после этого подкопа, конечно, пытаться как-то нажимать на кнопочки получше Чтобы пытаться заплочить, соответственно, Нигму И, может быть, лайфстиллер бы сделал это убийство, но нет В итоге у ТНС получилось здорово отыграть и верхнюю линию И момент нижней линии был тоже реализован Ну и в центре, видим, тоже полный порядок Пока все идет за Тинзи. Но это только самое начало. Так, пятая минута. Контроль баунтерун. Энигма не успевает. Не успевает. Так, уклу очень поздно. ТП. В итоге ну, получается опять три, да? Три баунтеруна снова забирает Тинзи Тайгерс. И в первый раз они забрали три баунтеруна. И во второй раз забрали три баунтеруна. Ну, за счет вот этих вот э, рун они будут сдерживать преимущество ТНС, нарастающее за счет фрагов, естественно. Поэтому пока на карте такой экономический баланс получается. Хотя вот смотришь на крипстат, и ты все равно видишь то, что у Ликантроп, у Сларпу слишком хорошо идут дела у них. Одни из топовых, получается, крипстатов. Натворс тоже на очень хорошем уровне. А это страшно, потому что если Сларк получает на лейнинге хороший старт, то есть у него там килл ему отдали один, он крипов фармит в большом количестве. Это будет быстрый ШБ, а где быстрый ШБ, там быстрые проблемы. А так, пошла на бесмастера, бесмастер, топорики снизу. Так, и, боже, ну как это получается так? Как это получается? Ну, Кассив Шо, 458 просто не может добить бесмастера, погоня еще одновременно пошла и за Варлоком. Ну, правда, курьер, конечно, подрезали ребята Рейдиан. 458, как же больно, и Далоны пробивают спину, и Далоны, и Далоны, Рейдж! И есть, есть эта святыня, которая спасает лайфстиллера, убивает бестмастера. Отличное перемещение сюда от э, Эмбера. Ну и можно еще и Нику накрыть. Эмбер. Ремнант будет тут чейн. И отлично, все круто сделали с Дрим. Прокачал Слайд of Fist, сразу воспользовался. Красавчик Эмбер. Вначале вроде бы проваливали, проваливали этот момент TNC Tigers. Потому что потеряли одного персонажа, хотя были втроем, но вот за счет подключения Эмбера все удалось исправить. Инз Йодрим молодец. Пока спасает свою команду. Но то, что в принципе поставили свою триплу, команда Radiant, это мне нравится. Я как раз и предполагал то, что Сэнкинг должен рано или поздно отправиться вниз для того, чтобы помогать лайфстиллеру. Но пока, правда, у лайфстиллера дела-то... Не улучшились. Я смотрю, у него 20 убитых крипов на седьмой минуте, в то время как у Сларка просто в два раза больше. Так, а вот на Магнуса будет нападение. Рейвен тут как тут уже под паунсом, но никуда не денется Магнус. Вообще нет возможности уйти. А, Скювер не работает против паунса, соответственно. Там еще снизу Сенкин каким-то образом погибает. Я сейчас произнесу, наверное, какую-то очень страшную фразу. Которую я произносить не должен, потому что это в какой-то степени может повлиять на ваши следующие паблики. Но суппорт Энигмы, друзья, работает. Вот. Я не могу этого не сказать, но действительно куку на Энигме сложно отрабатывает на все 100%. Противника звонит, крипов старается добивать. Посмотрите, 19 добитых. Это все недополученные деньги, недополученные ЛВЛА командой TNC Tigers. Да, возможно, конечно, вот появление такой Энигмы за счет вот, последних изменений персонажа, особенно на Малифейса. Малифейса, конечно же. 
последних патчах, где расход маны уменьшился. Так, у нас все-таки убивает Энзи Дрим. Количество тиков увеличилось с этого микростанчика. И, соответственно, ну, какой-то такой вот дополнительный контроль на линии появляется с первых лунов. Потому что раньше, я помню, этот Малифайс даже, но ну, особо тратить не хотелось, потому что он вообще практически урона не наносил. Было мало тиков, но только ради того, чтобы сбить что-нибудь ТПшку. Сейчас это прям такой полноценный боевой нюк, который ты используешь и можешь делать какие-то фраги. Да, это интересное применение. Тинси молодцы. Тинси молодцы, потому что они начинают немножечко отталкиваться от текущей меты. От этих вот новомодных идей, которые уже, естественно, приелись за несколько дней а, квалификации. И показывают нечто вот такое особенное. Единственное, что, может быть, мне не нравится, что ТНС показали это прямо сейчас. То есть а впереди еще у них, получается, ну, 6 игр будет, да, всего, конечно, команда проводит 7 матчей в круговой стадии. Потом, возможно, будут какие-то переигровки. Такое тоже вполне может быть, потому что в Китае, вот, например, были переигровки на три команды. А потом еще целый плей-офф. И, соответственно, вот такие интересные идеи можно было бы приберечь для более поздней стадии игры. С другой стороны, конечно, лучше уж показать заготовки сейчас и поехать на International, выигрывая карту за картой, чем э, сохранить эти заготовки и внезапно не выйти из группы. Тут тоже, конечно, полка о двух концах. Здесь у нас игры практически уже позади. Небольшое преимущество за ТНС, за основным составом. По нетворсам видим. Но тут Эмбер Спирт. Вот Эмбер Спирт, конечно, у ТНС Тайгер отыгрывает просто на супер каком-то крутом уровне. Все делает Эмбер то, что нужно. Получил левел в центре. Естественно, там переконтрить ли контроп он не смог. Но что за счет ТПшек на крайней линии он поднимает отличный нетворс и помогает своей команде. Ну, очень скилловый игрок. Очень скилловый игрок. Он э, первый в Юго-Восточной Азии, кто получил 9000 рейтинга. Вы все понимаете, пабер лютый. А так, теперь пошла такие YXY, YXY TP. И хватит ли дэмэджа? Хватает дэмэджа. Там отлично дарпак прям под Эншен Силом залетел, э, сделав э, большее количество магического урона, чем должно было залететь по Магнусу. И с руки просто добили потом. Э, хорошее убийство, отличное убийство. И вот секунду там... Промелькнула отметка 2000 преимуществ. Да, вот они, 2000 преимуществ. Так вот, если что-то и должен тащить команду TNC Tigers, то это, безусловно, Индия Dream. Ну, мы много, конечно, хороших игроков из Индонезии не знаем, да, то есть они, они всплывали периодически, они есть. Вот тот же самый, например, Зефер, который <coughs> играет на Сенкинге в этой же команде, он тоже из Индонезии. Вот, но... Там таким скиллом отличается, наверное, только Индия Дрим в этом регионе. Поэтому я думаю, что он такой будет локальной звездой этих квалификаций. Не знаю, конечно, смогут ли отобраться 14.37 хотя бы до плей -оффа. Было бы круто. Ну, например, поверить в то, что и TNC, и TNC и Tigers возьмут два этих слота на International, я не могу. Хотя, конечно, увидеть Тибана на Инте это всегда приятно. Я про 1437, если кто не понял. Но это все мечты. Это все мечты, как дела у Сларка. Сларка 5500 у него и... Шадоблей пытается сделать. Нападает на Санкинга. Паун, Старпак. Санкинг пока просто впитывает. Купил себе, мы видим, Infused Rain Drops. Хорошо спасает от Старпакта. Часть дэмэджа, дэмэджа поглощает Санкинг. Так, ну от команды Тайгерс в центр перетяж. Как дела у KYXY? Куху у нас... Купил себе Аркин Буци. Левел 8. Импавер пока не за максимум, но уже начинает его качать. Это очень приятный такой баф для лайфтиллера. ДПС будет больше в драках потом. На саму Магнусу, конечно, хочется купить Блиндайгер. Причем чем раньше, тем лучше. Вообще игра полностью поменяется. Ее структура от э, команды Рейден. Тогда, когда появится два Блиндайгера на Санкинге и на э, Магнусе. Этих моментов нужно ждать. Но пока ни у первого, ни у второго денег нет. Достаточно для покупки блинка. И сейчас очень хорошие моменты. Зная, что у противника нет тайминговых артефактов, ТНС просто могут зажимать. Они уже, в принципе, захватили весь чужой лес. Бегают волчата, дают разведку. Забираются все нейтральные крипы, все нейтральные спауны. Подпушивается низ, подпушивается центр, подпушивается вверх. Вот на всех линиях, на всех вот, э, участках карты стараются ТНС давить. Но за счет этого, конечно, увеличивается и э, отставание команды Тайгерс от основного состава. Опа, Эмбер Спирит получил станкин Тавра. Неприятно. Пайтон билд у него быстрый бутс оф тревел. Дальше будет делать Майл Шторм. 
И зажались. Тайгерс просто зажались. Очень интересно, конечно. А, здесь игра может получиться забавной с точки зрения, что есть камбэк-механика и у того и другого состава. Эмбер Спирит в соло ин Браво, 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 парень. Ты просто очень круто сейчас отыгрываешь. Ты сейчас тянешь свою команду просто не на дно, а вперед к победе. Тащи же с собой. Ну, плеймейкер этот Эмбер Спирит. Тут сейчас он может делать эти фраги бесконечно на скаймагах, развлекать как-то Энигму. Главное, в этот момент, конечно, не, подста не подставиться под рор Бестмастера, под блокпол Энигмы. Тогда вся его сказка сразу же закончится. С грустным концом. Вот на ну, Шадублейт, Армел. Опа, 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 первый выход. 14 минута. Пошли, пошли. Ну там, там есть центр. И прямо по центре Армел залез. Реверс Полярити не тратится пока. Армел прячется в Шаду Дэнс. Кейвайкс Вай РП шикарно играет. Просто Кейвайкс Вай лучший. В любом другом паблике, да, например, даже на высоких рейтингах, Магнусы бы просто дали сразу РП, и в итоге это РП под Дарпактом сбросилось. Он дождался, когда Сларк точно потратит Дарпакт, он догнал его и дал РПшечку. Круто, сыграно минус Сларк, абсолютно нереализованный Шато Плейт, и ребята из Тинси идут мстить. Идут мстить, занимают чужой лес. Есть чем драться. Есть и Primal Roar, есть и Mystic Flare, есть форма Ликантропа. Будет центр выход на KYX Fire, Primal Roar и Mystic Flare. Да, делают тут убийство. Снизу ответно забирают Энигму. И минус ку, -ку. Активизировалась у нас дота. И с одной и с другой стороны ребята начинают активно гангать, активно перемещаться по карте. Сразу же перетяжка на топ. Предатор. Армел. Недоволен. Прыгает на Сенкинга. Ставит в центре. Ну, так-то Зефер, конечно, разобрался в этой ситуации. Подкопал. Армел не смог сделать этот фраг. Ну, Сенкинга с пол-хп, конечно, так просто не уничтожит. Тем временем ТНС просто пошли на Рошана. Так, вот медалька с э, некрономиконами, с суммонами. Сенкинг все-таки погиб. Что происходит вообще? Рошана забирают. Куча активности на разных участках карты. И ТНС идут в бой. ТНС агрессирует, конечно, очень жестко. Посмотрите, какие они варды поставили. Ладно, об этом попозже. Армел заходит, ШБ. Прыгает на Куху. Куху не знает, что делать. Он ничего не может делать. Получает Саленс. 458 старается уйти. Бодиблок. Волчонка. Конкасев туда же, Сларк прыгает, паун, старпак, ты 458 просто погибнет. Да инфест оставался каких-то 2 секунды, и он не по таймингу выходил, просто не по таймингу. 5000 преимуществ за ТНС. Так вот, касательно вардов, супер агрессивный вард 1, супер агрессивный вард 2, и еще один агрессивный вард 3. Это при том, что стоят, например, тир-1 вышки еще где-то. ТНС играет жестко. ТНС, конечно, это один из фаворитов этой квалификации в целом. Да что уж там, эту команду, безусловно, нужно сравнивать, наверное, с теми командами, которые были приглашены напрямую на The International, потому что под конец сезона, под конец распределения DPC-поинтов ТНС тоже очень хорошо выступали на ланах, давали бой многим именитым коллективам. Поэтому для них эта квалификация, по идее, должны быть такой легкой прогулкой. Но расслабляться, естественно, не стоит. Примеров у нас много. Расслабился, проиграл. Пожалуйста, в Китае ребята из LLFA не смогли должным образом настроиться на квалификации. Не поедут на The International. Хотя год назад, ну даже меньше, чем год назад, это команда, которая занимала топ-3 на International. Квалификация штука суровая. Best of 1 это, как известно, рулетка. И кто-то в эту рулетку обязательно проиграет. Молнии. Тембер Спирт уже имеется. Мактус, но все еще без блинкдагера. Как же долго. Вот он купил кучу промежуточных себе артефактов. И Аркейн Буци себе взял. И Мэджик Вонд, и Сол Ринг. И все это отдаляет покупку самого замет... завет... заветного айтема. А Блинк, конечно же. Сэнкинг даже ближе. К тому, чтобы приобрести себе блинкдагер. Чем Магнус. Ну, поэтому, конечно, ТНС давит. Ну, ТНС понимают. Никто не ворвется. Никто не даст реверс полярить по пятерым. Никто не ворвется с эпицентром и не уничтожит нас всех. Поэтому можем позволить себе делать все, что хотим. Ну, мы это знаем. Лайфсилера нет шмоток. Ну, у него только армлет. Это не так пока страшно. Опасаться стоит лишь только Эмбер Спирит, который не очень хорошо работает, когда у вас 5. 458. Смог забрать пушку на топе. Сэн Кинг, ну вот еще чуть-чуть подфармить Зефер отличную позицию находит для того, чтобы э, бить крипов. Самые сейвовые, как бы это ни странно звучало, а это чужой лес. Потому что в своем лесу его бы искали. Там стоят варды, и, и там прекрасно было бы видно этого Сэн Кинга. А вот в чужом лесу в целом раз пачку зачистил, два пачку зачистил. Вышел на верхнюю линию, ее поддавил. 
И Блинк Дагер вот-вот-вот уже скоро появится. Попытка отвести поймать. Увенчается, конечно же, успехом. Но уже 7000 преимущества. Есть первый Блинк, наконец-то, от команды TNC. Вот уже какой-то задаток на, возможно, отлично проведенный файт. В этой игре мы еще не видели ни одного голема, ни одного нормального эпицентра. И не видели, конечно же, реверс поляр. Нет, реверс полярити вру было одно. Но не такое из разряда того, чтобы выиграть драку, а для того, чтобы просто наказать наглого Сларка. Одно РП было. Энигма. Покупайте суп. О, боже мой. Куку. -ку. Это вы знаете, это когда вот э, мидер, ну как кор игрок который отыграл немыслимое количество матчей на именно этой позиции, тогда, когда тебе постоянно команда дает фарм, для тебя остается спейс. И потом, если этот игрок пересаживается на суппорта, вот эта жилка, жилка фармить, жилка получать вот деньги, да, в любой свободный момент времени, она все еще остается. И поэтому такие суппорты, как Куку, -ку, он всегда будет с деньгами. Это вот не, не как Солу, да, который играет все время на суппорта, который может отдавать свои последние деньги на варды какие-то. Нет. Это Куку, -ку, который будет фармить. И посмотрите, сколько у него денег. Нигма имеет пятый нетворс на карте. Он такой, он такой же по фарму, как лайфстиллер, как керри лайфстиллер, друзья. У него аркейн буцы, медас и блинк. Нигма сейчас делает вот такое. Врывается, там, Малифайс какие-то, Мистик Флэр, то есть комбинации. И, опять же, отличный потенциал для драки 5 на 5, ибо есть Блэк Холл. Ну, пока, конечно, все выглядит очень страшно для, для TNC Tigers. Не сумели, ребята, найти способ, как э, законтрить вот эту жадность. Как наказать на линиях. Может быть, не самым лучшим образом эти линии были расставлены. Или, может быть, пик не соответствующий. Ну, так получалось то, что ТНС на каждом участке карты. В каждый временной отрезок были просто чуть лучше, чем их соперник. Армел есть сабли уже после ШВ. Ищем, ищем, ищем цели для атаки. Заканчивается действие Егиса. Ну, что, наверное, не так страшно в целом. На хайгран ты можешь зайти и без Аегиса. Если вдруг захотят рискнуть, видите? Зефер пошел. Так, это инфест бомб. Одна из первых реализаций этой, этой комбинации. Напрыгивают на Сларка. Сларк, Шадоу Дэнс. Кивай Икс Вай. Даст ли реверс полярити? А тут голем залетает. Ой-ой-ой, очень неприятно. Очень быстро сдувает Магнуса. И залетает Куку. Блэк Холл по двоим. Это просто уничтожение команды. Тайкер забайтил на себя Сларк. И какой результат. Эмбер врывается. Он один. Не смог подвязать даже Скаймага. Стал на месте. Малифай. Сайленс прыгает на него. Бестмастер через Блинк. Естественно, трипл килл делает Армел. Это безоговорочная победа в драке 5 на 5. Тим Вайп. И 13 тысяч преимущества. 16-7. Ну и ТНС, я думаю... Уже в самом ближайшем будущем закончит эту карту в свою пользу. Браво, браво, ТНС играют пока круто. Реально приятно наблюдать за а, такой командой. Команда, которая не стесняется брать не самых популярных персонажей. Не стесняется ставить не самые популярные связки героев на линиях. И не стесняются вот, издеваться над противником вот так. Ну правильно, чего церемония? Есть возможность убить пятерых бей, пятерых э, в чужом лесу на 22 минуте по чужим шайдам. Все верно, все время, все верно. Бей, вот здесь, кстати, как нельзя, <coughs> хорошо подходит фраза «бей своих, чтобы чужие боялись». Потому что, ну, фактически сейчас ТНС избивает своих, э -э своих коллег, но они даже не знают, как их назвать, да. Все-таки это одна организация, один дом тренировочный и так далее. Но они реально бьют своих так, чтобы остальные команды ТНС боялись. БКБ. Готовы уже у Рейвена. Мастер занял чужую линию и идет Эмбер Спирит. Не получается пока как-то подвязывать. Но вообще сейчас нужно ловить момент, конечно. Тайгерс. Пока ТНС не собрались вместе, есть возможность сделать какие-то одиночные ганги, какие-то выстрелы. Опять же, доступен инфест. Потому что, откровенно говоря, пока инфест бомб не был ни разу реализован. Надо пробовать. Надо пробовать убивать, стоять на месте и ждать, когда к вам придет противник. Нельзя. Во-первых, потому что вы медленнее фармите. Это факт. У основного состава TNC доступно, ну, я думаю, где-то, наверное, процентов 80 всей карты для фарма, да, то есть спокойного фарма. 
не боясь за то, что там вас могут прийти и убить. Он занимает весь чужой лес. Ну, только разве что где-то в дополнительном своем лесочке вот Тайгерс получает какие-то деньги. И то это делает на четверых, и то вот так вот прячутся. Надеется на то, что Сларк опять под варды какие-то полезет. Ну и посмотрите, преимущество со временем, оно только увеличивается. Досадно, досадно, что Тайгерс не пытаются атаковать, не пытаются гангать, не пытаются изменить ход этой карты. Они закономерны дух своему поражению. Ну вот это вот АФК-стояние, фарм одного спауна. Раз в минуту, ну не знаю, это... Ну что это такое, ребят, ну давайте, давайте, просыпаемся, просыпаемся. Арм... О, они дождали, кстати, Армел пришел так. Слушайте, 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 может случиться, Армел погибает таки. Все, я беру свои слова назад, я вступаю в переобувочную двумя ногами. Они сделали все правильно. Такое ощущение, что 1437 знал, что Сларк рано или поздно туда придет. И они просто реально пятером стояли и, и... и ждали. Ну, правда, конечно, потратили, сколько получается, три ультимейта на убийство Сларка. Они использовали реверс полярити, эпицентр, голема, то есть... Ну, ладно, голем был раньше использован, кажется, да? И, или сейчас его скинули, да? Сейчас его скинули. Да, они сильно потратили огромное количество ультов. А теперь будет месть от TNC. Заходим, активируем форму на ликантро. Пускай маг там чуть не в соло убивает варлока. Вышку можно защитить, лучше сдонать. Зефер прячется, там его находит, естественно, там Flying Vision. Primal Roar, чтобы не делал ТП. Дальше Skymac ловит, мы видим Life Тут пытается сделать ТП, его съедают прямо во время чтения свитка телепортации. И вот они минус 3 от TNC. Да, ну и, соответственно, у команды Tigers просто не было даже ресурсов для драки. Ну, они все потратили на Сларка. А сейчас Сларк воскреснет. Ну и можно заходить даже на хай граунд. Времени, конечно, не так много, полминуты до появления лайфстиллера. Лучше, наверное, дождаться Рошана, который появится вот сейчас. Забрать сыра Егис и... Ну, и потом уже пробовать заходить на хк. раз у Рейвена будет дальше уже готов киперстон БКП готов у Нигмы на партии факта ну конечно полный порядок вот идут Тайгерс наверное понимая что единственная возможность сцепиться за эту карту это потратить на рожание. хорошая позиция так давайте посмотрим как у них это получится надо лотилера в кого-то лотилеру в кого-то запрыгнуть наверное в Сенкинга может быть Пембера Ой. Не успели, отходит назад. Нет, не решили стайки разрестраться. Сыра Айкис остается ТНС, основному составу. Айкис для Сларка, у него есть уже блокинг бар. Опять эта позиция команды Тайгерс, опять же тем Сларка. Но в этот раз Сларка придется убивать дважды. Ну, с Айкисом. Ему уже не страшно заходить вот под эти варты. Формули контрапа. Праймал Рор подцепили. Ластилер успел тут активировать рейдж. Поможет ли ему это выжить? Спрятался. Волчонка, и волчонка нужно куда-то отправить. Куда отправим волчонка? На фонтан, на фонтан, на фонтан. Нет? Так, оп-оп-оп, волчонок побежал. Энигма здесь, прыгает. И, и что? И все, отпустили? Эх, странно. Очень страшно, что они его здесь отпустили. Да, и 458 ушел. Я так понимаю, там просто нечем было подсвечивать э, инвизного волчонка. В этом прикол. Да, возможно. Хотя вот в центре у Скаймага был, но как-то не пошло. А, хороший момент. Молодец, Лайфхиллер. Таки избежал своей смерти. Ну, а Тинси не торопится. Тинси не торопится, продолжает фармить, продолжает увеличивать разрыв по экономике своим соперникам. Шато Плейт хочет приобрести себе Куку. Бестмастер тоже с ШБ. Снизу Эмбер Спирит, сплит пуша. Так, нужно как-то его внезапно ловить. Просто бить с Ларком особого смысла нет. На ремнант уйдет Эмбер. Вот так вот. Идти через Блэкол. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Слайд офис не успел In Your Dream прожать э, свой ремнант, чтобы уйти. В итоге подставился под Блэкол и погиб. Круто. Минус Эмбер Спирит, которого не будет минуту с лишним. Может убивать остальных, наверное. Надо ловить ли контроп? Ловили без мастера. Ликантроп здесь, некрономиконами. Кзефер раскручивает эпицентр, страдает бист. Сларк вытягивается тоже сюда. И на бесмастер просто не хватает сил, чтобы его забрать. В итоге разворот и еще минус 2. Вот Тинси. 22-8. Красавчик. 
Кто именно? Да все красавцы. Все красавцы тенцы. Заход на хэйграунд, наконец-то. Должны забирать целую линию. Есть клиф, возможно, и удастся забрать две стороны с этого захода. Ну, особо вроде ничем не рискует. Нет, конечно, блэкхола. В принципе, ультимейтов э, у ТНЦ нет, кроме разве что ультимейта Слаг. Ну, пускай Мака тоже сейчас откатился. Но пуш-потенциал слишком уж хорош, конечно, со всеми этими суммонами. В пятером наваливаемся, и казармы сносим. Минус две линии. Ну, и шансы на камбэк в этой карте от ТНЦ Тайгерс просто тают на глазах. Так, друзья, ладно, пока, я думаю, что здесь уже ничего интересного не остается, ну, конкретно для какого-то анализа. Мы сейчас просто осмотрим, как аккуратно ТНС закончит эту игру в свою пользу. Я, конечно, много камбэка увидел за историю про сцены, но я очень сомневаюсь, что здесь тот самый случай, когда ТНС Тайгер смогут перевернуть. Так вот, следующим матчем на нашей трансляции будет противостояние Boom ID и команды Entity. Бедняжка, бедняжка лайкали, как же ему больно. Бум Айди это тоже один интенсивный состав, полностью, который получил прямое приглашение закрытой квалификации. Об этом тоже, кстати, стоит отдельно будет поговорить. Но это уже, наверное, в эфире второго матча. Ну, будут играть против коллектива очень интересного Entity. Может, если вам название ни о чем не говорит, то я вам скажу состав этой команды. Это Black. Это бывших два датских медведя. Два родных брата. Но и Хастажаротом. Там у них и филиппинец один в команде есть. Состав очень крутой. Пингвинчик играет словенец. Внезапно вот такие ребята, казалось бы, представители Европы, но будут сражаться именно в Юго-Восточной Азии. Поэтому там очень интересно будет выступление Блэка в рамках данных квали. Вам советую не пропускать, естественно. Команды, в принципе, очень много хороших. Таких с разных стран, Юго-Восточной Азии. Есть с Гоболик там. Очень интересный состав, например, Battle Arena и Elite. С участием Гематеха, Нета. Тоже крутые олдскульные игроки. Тоже одни из фаворитов, кстати говоря. Ну, Фнатики, естественно, куда без них, куда без Энви. Это всегда отдельный разговор. Энви, его команда и выступление на квалификациях. Тоже их сегодня с вами увидим, по-моему, на этом канале. Они будут играть... А -а -а -а. Они не будут играть сегодня, наверное, трансляцию. Как, как, как жалко. Как жалко. Они будут на параллельном канале играть. Ну ладно, видимо, завтра посмотрим. Или в плей -офф. Скади готовы уже у Сларка. Есть ШБ у Магнуса. Но вот надо дать хорошее РП. Кивай, Ксвай. Ты это делать умеешь. Кивай, Ксвай вообще на Магнусе. Это легенда третьего интернешнала. Если кто не помнит, у него было огромное количество матчей и игр прямо на самом Инте, где он РП давал по четырым, по пятерым. О нем слагали легенды тогда. Давно это было, правда? Сколько уже получается? Ну, почти пять лет назад. Кивай Свай, конечно, после этого неоднократно пытался врываться в какие-то профессиональные составы, пытался, пытался отбираться на International в том числе. Не всегда получалось. Ну, игрок он хорош. С этим игроком очень многое связано. Есть в Доте целый мем, посвященный именно KYXV. Однажды в матче против Нави на том самом же третьем интернешнале этот парень умудрился в решающем моменте, например, разбить Аегис. Как вам такое? И теперь во всех а, пабах Юго-Восточной Азии, если подобное случается, если одна из команд Аегис разрушает, они называют это KYXV. То есть сыграл как KYXY. Ну, такой локальный мем, связанный с этим игроком. Ну, вот под смоками, наконец, пошли. TNC Tigers. Ну что, это, я так понимаю, попытка. Ну, сделал тот самый камбэк. Просканер. Отличный скан, кстати, от TNC. Они понимают, что под смоками противник выехал. Skymax спалил. Сразу же прячется в Glimmer Cape. Есть просветка. Подсветили. И Skymax Gold Blues. Но там, правда, ответ напрыгивает Сларк и уничтожает Варлога, который как-то отстранился от своей команды, просто не успел добежать. И в итоге один в один. Форма или контропа, никого выше не поймают. Тайкерс должны прожать ТПшки, идти на базу, наверное. 
Ну и в верхней линии, вот то, на что стоит обратить внимание ТНС, закончить эту игру. А чтобы ее закончить, нужно сломать еще один лайн. Барак по центру, правда, еще остался тоже. И снизу один барак. Много барак. Барак с гемом. Тут супер аккуратно играет ТНС. Их тоже можно понять. Фактически за долгое время это их первая игра. То есть э, они прекрасно дают себе о чем то, что они сильнее. Э, о том, что эта карта уже точно за ними. И есть возможность ну, просто покликать пока что ли. Не знаю, побегать по карте, кнопки понажимать. Тоже не лишено смысла. Гляну на их на конкретное расписание этой команды. Когда там будут играть TNC? Ой, TNC следующий матч там вообще через э, ну, чуть ли не два часа. Против команды Battle Arena Кстати, очень-очень серьезное противостояние у них там будет Поэтому, да, можно побегать Можно не торопиться Можно вообще не дать никаких шансов противнику сделать камбэк Просто аккуратно закончить эту игру Но 32 тысячи на форса лишь 32 Не часто встретить такое преимущество Особенно на 35-й минуте то есть, фактически, совсем скоро можно будет сказать о том, что TNC за каждую минуту зарабатывает на тысячу голды больше, чем противник. Прикольно. Так, под смоками сами TNC. Нигма прыгает, Black Hole на Ember Spirit, а сразу King сбивает. Пожалел как-то БКБ Куху, тут же реверс полярить. Вот, но по Enigma Ник может спокусить. Enigma под БКБ, Primal Roar на развороте. 458, падает он, Ember идет до конца. Как же долго работает Блокинг Бар от Куху. 10 секундный Куху погибает. Такие размен 3 в 1. Ну, а Скаймак идет дальше. Вот, Ember Spirit получает Silence. Пока добить нечем, но Варлок идет... На базу, а вот за Варлоком идет Ликантроп. Ликантроп не пускает Варлока на базу. Индет Рим, Слайд оф Фист, сбивает себя фокус, но все равно Рейвен делает это убийство. Байбек от Лайфпиллера, байбек от Эмбер Спирита. Вдвоем остается против четверых. Ошибаться уже нельзя, к тому же в не вернешься. Разрушили барак по центру, разрушили барак по нижней линии, и теперь сверху тоже нужно. Закончим. Мэйч. Так, то, что погибает Бестмастер. Отбиваются, отбиваются. Каким-то чудом Тинси Тайгерс. Конечно, уже из последних сил за счет пайбеков, но тем не менее. Сохранили целую линию. Вот, вот, вот. Они даже зарабатывают теперь больше тысячи голды преимущества за каждую минуту этой игры. Даже больше. Интересно, каков предел? На каком этапе ребята из Тинс Тайгер поймут, что они проигрывают слишком много? Отличный контроль, опять же, волчатами. Есть инфа от Тинси, что на Рошан зашли Тайгерс. Ну и, естественно, просто так никто не даст забрать. А Еги, Сыр и Шар идет в Стармэл. И Сларка подловили. Надо уходить, надо уходить. Убивают, конечно, лайфстиллеров. Без шансов на спасение. Бесмастер делает байбэк. Я так понимаю, это на финал заход байбек. То есть абсолютно ничего не мешало Бесмастер просто подождать, но он решил, что вот нужно заканчивать, наверное, прямо здесь сейчас. Крит баз, надо идти на базу, нужно защищаться. Имперспирит уходит, его команда тоже должна дойти, потому что без имперспирита, конечно, не подерешься. Особенно и без лайфтиллера, которому еще порядка 40 секунд куковать в таверне. Вот НС, прожимают смог и побежали. На Рошан. Все-таки на Рошан. Хороший вопрос. Все команды... Все команды называются ТНС? Нет, ребят, не все. Просто нам повезло, что у нас первый матч и две ТНС. Два состава ТНС попались друг против друга. Такого больше не повторится. Но, во всяком случае, в течение следующих двух дней. Потом в плей эти команды вновь могут встретиться. Не знаю, в рамках полуфинала или, может быть, встречи за слот на интернешнл. Вполне такое вероятно. Но в группе команды друг с другом играют хитиночно. Но зато со всеми. 
Так, подкоп пошел. Нигма. Хороший скивер, реверс полярити. Нигма погибает. Хороший фокус, между прочим. Но что делать с Армелом? Сларк начинает пробивать. Убивает одного персонажа. Нигма делает байбэк. Эмбер Спирит уходит на ремнант. Сын Кинг эпицентр. Ворвался. Очень удачно ворвался Сын Кинг. Эмбер Спириту нужно отходить. Вы знаете, в ситуации, когда ты проигрываешь 38 тысяч, убивать еще и Нигму, это на самом деле неплохо. Тяжело игра 458. Играет в армлет. Еле-еле выживает он. Нет шмот. Артефакты по сравнению с лаком просто слабые. Голем сбрасывают. Пошел вперед. Эмбер Спирит. Отлично. Убивает без мастера. Еще красавчик. Красавчик и Дмитрий. Привязан еще и Скаймаг. А может Скаймаг убить. Мистик Флеер на развороте подкоп от Сын Кинга. Минус Скаймаг. Сам Эмбер, конечно же, выживает. Атака пошла тем временем на Сын Кинга. Сын Кинг получает Малифайс. Ну, там на самом деле уже мега крипы. Вот это, наверное, самое важное обстоятельство. Тайгерс, конечно, за счет Эмбер Спирита могут попытаться против мега крипов еще поиграть. 37 тысяч проигрывают. 37 тысяч. И все еще не сдается эта команда. Эмбер Спирит, может быть, тропиру какую-то тогда. Да? Если уж прям так хочется. Побороться еще, попытаться зацепиться эту карту. Ну, тут только рапира может спасти. Ну, конечно, БФ все будет приобретать для того, чтобы отслушивать много крипов. Ну, отчаянные времена требуют нестандартных решений. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Проходит. Ну, Сларку на самом деле нечем убивать Эмбер Спирита. У него ни одного контроля здесь нет. Ни одного артефакта на контроль. Там еще условно был бы какой-то Эбисл Блейд, можно было подумать. Или Хекс. За тебя словечко. Ну, ни того, ни другого у Армела просто нет. Поэтому бегать за Эмбер Спиритом да, ему да, нет смысла. Нормали, нормали. Опять волчонок, опять контроль. Да, действительно, ненормально, нечестно. Ненормально, нечестно иметь 138 тысяч преимуществ. Вообще, даже TNC Tigers немножко отыграли. Круто. О, приятную руну нашел армал. Так, и с дабл дэмэджем. Пойдем солить. Пойдем искать. Давай, 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 армал. Давай, родной. Вон там база. Там герои противника. Вот они. Там вкусный пирожок в виде варлока. Показывает, где стоят варды для Скаймага. Скаймаг ставит в центре, варды разрушаются. Хороший герой в этом плане Сларк. Ну, фактически живой детект всему обзору противника. Куку. Ну, кстати, при всех артефактах, да, при 20 тысячах нетворса, Куку все-таки не так круто отыгрывает на Энигме. Просто он умудряется погибнуть, не дав блэкхола, потом умудряется стать блэкхол только в одного, и то ему сбивают, не прожав БК... то, что он не прожал БКБ. Куда красивый блэкхол один. Один красивый блэкхол похоронит команду Тайгерс. Так, идут нападать на Тир-4, Эмбер Спирит откидывает слайд оф физ, дает чейны, форма, праймал рор, все это на лайфтиллера. И забирают его, никто не стал впрыгивать, нет реверс полярити, нет ничего, Эмбер Спирит на Скаймага, на Скаймага нападают, убивают вместе с Энкингом, нужно уходить. Скаймаг тут же делает пайбэк. Теперь трон. Остался голый трон. Нет уже тир 4. Сларк где-то его пробивать. Эмбер Спирит ныряет дальше за ликантропом. Ремнанты, подкопы. Все это на Сларка с эпицентром. Так. И, и голем сверху упал. Ну, ну трон, трон. Надо спасать. Нет, трон все-таки пал. Ну что, 1-0. ТНС все-таки оказывают сильнее. Но они, походу, всего матча, конечно, были сильнее. Опять же, подмечу их нестандартный пик. Подмечу их нестандартные решения в плане расстановок линий. Отличную игру. Кому поставим лайк? Давайте поставим лайк like in your dream. Несмотря на то, что команда проиграла, мне кажется, что в этой катке он старался больше всех. Он тащил свою команду как мог. 10-3-5 у него. Молодец. In your dream. Жду от этого парня, конечно, хороших результатов в течение следующих каток. Думаю, что свой центр он будет тащить. Ну, а TNC, опять же, респект. Начинают с победы. Очень хорошо стартовать квалификацию с победы 1-0, будут возглавлять турниры на таблицу Ну и в общем, отправляется отдыхать и та, и другая команда а, Я говорил вам о том, что TNC следующими будут играть еще только через э, полтора часа, получается, против команды Ематеха 
Вот. А TNC Tigers у нас будут играть еще позже. Они будут играть против команды Stirling Global. Поэтому обе эти команды отправляются немножко отдыхать. И ждать своих следующих матчей Мы, друзья, с вами отправляемся также на небольшой отдых На паузу И после этого отдыха встретимся на противостоянии Boom ID и команды Black Entity Esports Далеко не уходите, с вами сегодня Адекват Это студия 